గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మండే మార్నింగ్ మనకు గ్లోబల్ క్యూస్ కొంత ఆసియా మార్కెట్లు కొద్దిగా వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో అయితే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం అంటే మన నిఫ్టీకి సంబంధించిన ఫ్యూచర్స్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తున్నాయి బహుశా ఒక ఫ్లాట్ ఇష్యూ ఓపెనింగ్ అని మనం చూడబోతున్నాం బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ సెవెంటీ సిక్స్ డాలర్స్ దగ్గరకు వచ్చాయి ఇది ఒకటి మనకు గ్లోబల్గా కనిపిస్తున్న ఒక ప్రధానమైన క్యూ అఫ్ కోర్స్ ఈ వీక్ ఒక బిగ్ వీక్ ఎందుకంటే పదమూడో తేదీ ఇవాళ పదకొండు ఎల్లుండి ఈవినింగ్ ఫెడ్ పాలసీ రాబోతోంది సో రేట్స్ అన్చేంజ్డ్గానే అందరూ ఊహిస్తున్నారు రేట్లలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు కాకపోతే కామెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది బహుశా మార్చ్ నుంచి రేట్ కార్డ్స్ ఏమైనా మొదలవుతాయా దానికి సంబంధించిన సూచనలు ఏమైనా ఉంటాయా ఇవి మార్కెట్స్ గమనించే అంశం అండ్ అదర్వైజ్ సిపిఐ డేటా రాబోతుంది అక్కడ మన ఇండియన్ మార్కెట్ సంబంధించి ఐపీఓ యాక్షన్ ఉధృతం అవుతుంది ఈ వారంలో చాలా ఐపీఓస్ లైన్ అప్ అయి ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ గత వారం లాగానే ఈ వారం కూడా లార్జ్ క్యాప్స్ మీదే ఎక్కువ మంది దృష్టి కేంద్రీకృతం అయి ఉంది అఫ్కోర్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చాలా యాక్టివిటీ నడుస్తుంది నడుస్తుంది కూడా రాబోయే రోజుల్లో కూడా అది ఉంటుంది కానీ లార్జ్ క్యాప్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా క్యాచ్అప్ ప్యాక్ట్ అనేది చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మళ్ళీ ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి వస్తున్నారు ఇంకా అగ్రెసివ్గా రావడం లేదు బట్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కవరింగ్ దేర్ షార్ట్స్ బిల్డింగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఫ్యూచర్స్లో క్యాష్ మార్కెట్స్లో అఫ్కోర్స్ ఫ్రైడే రోజు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు డిసెంబర్లో ఇప్పటిదాకా చూస్తే లెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇండియన్ క్యాష్ మార్కెట్లో ఈక్విటీస్లో అండ్ లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మీద చూస్తే ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అన్నిటికంటే కూడా ఇండియా ఎక్కువ క్యాపిటల్ని అట్రాక్ట్ చేయగలిగింది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ మనకు ఇండియాకి ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఫ్లోస్ రావడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా లాస్ట్ వీక్లో నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరీ తక్కువగా వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఏమి పడిపోలేదు అలాగే మిడ్ క్యాప్స్లోను సెల్లింగ్ లేదు కానీ ఎక్కువ బయింగ్ జరుగుతోంది బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్లోస్ బ్యాంక్ బ్యాంక్స్లో అండ్ హెవీ వెయిట్స్లో న్యాచురల్గానే ఇది ఎందుకంటే ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా చూస్తే మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ స్టిల్ డౌన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిలయన్స్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే ఒక ఐసీఐసీ మినహాయిస్తే లార్జ్ క్యాప్స్లో టీసీఎస్ ఈజ్ డౌన్ లెవెన్ పర్సెంట్ హెచ్ఈఎల్ డౌన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇలా అండర్ పర్ఫామ్ చేశాయి లార్జ్ క్యాప్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు క్యాచ్అప్ ప్యాక్ట్ వీటి వంతు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ సో వాళ్ళు నెట్ స్టాక్స్ తగ్గించుకోవడమే కాకుండా ఇటువంటి స్టాక్స్లో డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ని చేస్తూ ఉన్నారు ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం అండ్ రిటైల్ ఫ్లోస్ అంటారా తప్పకుండా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి మనం చూసాం ఎస్ఐపి ఇన్ఫ్లోస్ నవంబర్ నెలలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ క్రాస్ చేసింది సో విచ్ ఈజ్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ మనం ఒక నాలుగేళ్ల క్రితం ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఉండే ఇన్ఫ్లోస్ ఇప్పుడు మోర్ దాన్ డబుల్ అయ్యాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్కి వచ్చేసింది కాబట్టి ఎస్ఐపి ఇన్ఫ్లోస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఈక్విటీ ఇన్ఫ్లోస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అండ్ యావరేజ్ ఎస్ఐపి పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ బాగా పెరుగుతోంది అండ్ యావరేజ్ టికెట్ సైజ్ కొద్దిగా తగ్గింది బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ వాల్యూమ్స్ ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర డెఫినెట్లీ కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ మొత్తం కమిట్ చేయడానికి జంకుతారు కానీ దాన్ని ఏది కాంపెన్సేట్ చేస్తుందంటే ఎక్కువ ఫోలియోస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నారు ఐపీఓస్ అనండి మరొకటి అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ టు ది మార్కెట్స్ ఇంకా స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మనకు రకరకాల యాక్షన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ రికార్డ్ హై దగ్గర మనం క్లోజ్ కావడం చూసాం ఫ్రైడే రోజు ఈ రికార్డ్ హైస్ మరిన్ని కొత్త హైస్ కూడా మనకు క్రియేట్ అవుతూ వెళ్తాయి అండ్ నిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ మార్క్ని టచ్ చేసింది బహుశా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ పైకి వెళ్ళే ట్వంటీ టూ ట్వ
ఒక హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ హ్యూజ్ అపిటైట్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ కనిపిస్తుంది లైక్ డిఎల్ఎఫ్ ప్రెస్టేజ్ మ్యాక్రోటెక్ వీటన్నిటికీ మోర్గన్ స్టాన్లీ ఇప్పుడు ఓవర్ వెయిట్ కాల్ ఇస్తుంది సిమిలర్లీ ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్స్లో మనకి యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఇవన్నీ మళ్ళీ లైమ్లైట్లోకి వచ్చాయి బట్ డోంట్ బై విప్రో అండి విప్రో ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ దానికి టాప్ లెవెల్ ఎగ్జిట్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ విప్రోస్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ఎవరైతే ఉన్నారో థీరీ డెలాపోర్ట్ ఆయన ఈజ్ ది హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ఇన్ ద కంట్రీ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ ఆయన యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ శాలరీ ప్యాకేజ్ కానీ టాప్ లెవెల్ ఎగ్జిట్స్ చూస్తే ఆ కంపెనీలో ఉన్నాయి మరి ఏ ఇతర ఐటీ కంపెనీలో కూడా మనకు కనపడవు సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ విప్రో సో డోంట్ టచ్ ఇట్ బట్ అదర్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అనండి బ్యాంక్స్ అనండి ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చూస్తే ఆర్ఈసీ లాంటి పవర్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ మంచి న్యూస్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి మజగాన్ డాక్ ఓఎన్జీసీ నుంచి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చింది షుగర్ కంపెనీస్ విల్ బీ ఎనీవే ఇన్ ది లైమ్ లైట్ ఒకరోజు ఇథనాల్కి సంబంధించిన వార్త మరొక రోజు కొన్ని నాన్ ఇథనాల్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎప్పుడూ అవకాశాన్ని వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది నాన్ ఇథనాల్ ప్యూర్ ప్లే షుగర్ కంపెనీస్ ఏమున్నాయని చూసుకుంటుంది ఇప్పుడు అటువంటి కంపెనీస్లో లైక్ ఏదో ఓ పొన్ని షుగర్స్ అని లేకపోతే ఇప్పుడు కేసీపీ గురించి కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు సో ఆ స్టాక్స్ ఎక్కువగా పడలేదు అటువంటి స్టాక్స్ వైపు మార్కెట్ దృష్టి పెడుతుంది అలాగే జూట్ ప్యాకేజింగ్ సంబంధించి వార్తలు వస్తున్నాయి అంటే జూట్ ప్యాకేజింగ్ తప్పనిసరిగా షుగర్ మినిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ జూట్ ప్యాకేజింగ్ వాడాలన్న నిబంధన వచ్చింది ఇప్పుడు అలాగే మరికొన్ని కమాడిటీస్ సంబంధించి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జూట్ వాడాలంటున్నారు సో ఇటువంటివి ఆయా జూట్ స్టాక్స్ మీద ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా చాలా ఎక్కువ యాక్టివిటీ ఈ వారం కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ లార్జ్ క్యాప్స్ విల్ అవుట్ పెర్ఫామ్ ఇది మనకు ఈ సమయంలో కనిపిస్తున్న స్థూలమైన ట్రెండ్స్ ఎల్లుస్తో మాట్లాడదాం ఓకే కుటుంబరావు గారు లాస్ట్ వీక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నిఫ్టీ టచ్ చేయడం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర టచ్ క్లోజ్ అయింది సో ఏంటి ఈ వారం ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మార్కెట్స్ అంత కన్సాలిడేట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా అండి ఎక్సెసివ్ ఎగ్జోబరెన్స్ ఎక్కడైతే పనికిరాదు ఎందుకంటే ఇప్పటికి కరెక్ట్ గా సిక్స్ వీక్స్ నుంచి నిఫ్టీ పెరిగింది అనమాట అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ వీక్స్ నుంచి పెరిగింది కంటిన్యూస్ గా కాబట్టి ర్యాలీ ఇక్కడి నుంచి కూడా స్ట్రెచ్ అవుతుందా ఆరు వారాల గేమ్స్ తర్వాత అనేది అనమాట మాత్రం కొంచెం డౌట్ఫుల్ కన్సాలిడేషన్ అవ్వాలి పైగా యూఎస్ ఫ్రెండ్ కమెంటరీ కూడా ఉంది వారం అనమాట దానిపైన గ్లోబల్ క్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఆ కమెంటరీ తర్వాత అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఉంది కాబట్టి ఓవర్ ఎగ్జిబరెంట్ గా ఉండకుండా కాస్త శానిటీ తోటి గుడ్ స్టాక్స్ లోనే ఉండమని చెప్పేసి కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంత స్ట్రెచ్ ఆఫ్ గెయిన్స్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా వస్తాయి ఎవ్రీ వీక్ కొంటే డబ్బులు వస్తాయి అని అనుకోవటం కూడా కొంచెం ఎక్సెసివ్ ఆప్టిమిజం అయింది అని చెప్పేసి అనే అంటాను అండ్ క్లియర్లీ ఇంకోటి ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉంటే ఈ లాస్ట్ టూ వీక్ గేమ్స్ మాత్రం క్లియర్లీ ఎఫ్ఐ పర్చేజెస్ మూలాన అయింది అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి ఎందుకంటే జస్ట్ ఇన్ డిసెంబర్ సిక్స్ సెషన్స్ అంటే సిక్స్ సెషన్స్ లో ఎఫ్ఐ పర్చేజెస్ చూస్తే కనుక దాదాపు ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు చేసేసారు అంత హ్యూజ్ పర్చేజెస్ అనమాట ఓన్లీ సిక్స్ సెషన్స్ లో చేశారు వాళ్ళ నెట్ లాంగ్స్ కూడా అనమాట కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి థర్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ నుంచి లాస్ట్ వీక్ అనమాట నెట్ లాంగ్స్ మళ్ళా థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పైకి అనమాట వెళ్ళిపోయి క్లోజ్ అవటం కూడా చూసాం కాబట్టి ఎఫ్ఐఎస్ బయం కంటిన్యూ అవుతుందా ఆర్ వాళ్ళు కూడా కాస్త పాజ్ ఇస్తారా అనేది కూడా చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే యుఎస్ ఫైడ్ కమెంటరీ ముందుంది కాబట్టి అండ్ రూపీ మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంది యుఎస్ ఫీల్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది కూడా ఆల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ క్రూషియల్ పాయింట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా కాస్త బయింగ్ హ్యాపీని అది మనం చూడాలి అట్ లోవర్ లెవెల్స్ టు క్లోజర్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఐ సమ్ముతున్నప్పుడు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు కూడా మార్కెట్ కి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట అండ్ సెకండ్ పాయింట్ అనమాట చైనాలో వచ్చే నెంబర్స్ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే వర్స్ట్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ హాఫ్
అక్కడ కూడా అనమాట జీరో డిటిఈ అంటారు అంటే జీరో డేట్ డేస్ టిల్ ఎక్స్పైరీ అంటే వన్ డే ఆప్షన్స్ అనమాట విపరీతంగా వాల్యూమ్స్ అయిపోయి ట్రేడ్ అవుతా స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ అనమాట ఏదైతే పోస్ట్ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిందో అది ఒక పీక్ రీచ్ అవుతా మన దగ్గర కూడా చూసాం రిపీటెడ్ గా సేబీ చైర్మన్ గారు ఆప్షన్స్ లో ఇట్లా నష్టపోతున్నా కూడా చాలా ఫ్యాన్సీ అటెప్ ఉంది ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ ఆ స్పెక్యులేషన్ కి అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అన్నది కూడా మన దగ్గర కూడా చూస్తున్నాం లాస్ట్ వీక్ వాల్యూమ్స్ చూస్తే కనుక ఆప్షన్స్ వాల్యూమ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ జంప్ అయింది మళ్ళా అంటే స్పెక్యులేషన్ యాక్టివిటీ కాస్త క్రేజీగా నడుస్తోంది అది మాత్రం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్వెస్టర్స్ దానికి అటెంప్ట్ చేయొద్దని అంటాను ఇదేదో లాటరీ వన్ డే లాటరీ స్క్రాచ్ టికెట్ కనుక స్క్రాచ్ చేస్తే గిఫ్ట్ వచ్చినట్టు అనమాట ఈ స్క్రాచింగ్ వన్ డే ఆప్షన్స్ చేయటం అనేది మాత్రం డెఫినెట్లీ నాట్ అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కానీ గ్లోబల్లీ ఈ ఫ్యాన్సీని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఫండ్స్ అనమాట దే సెల్ ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ఇలాంటి స్పెక్యులేటర్స్ అయినా డబ్బులు చేసుకోగలిగితే అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి అవి వస్తున్నాయి అంటేనే అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడే ఎంత డేంజరస్ సెగ్మెంట్ ఇది అనేది అనమాట అయితే మన దగ్గర నిఫ్టీ చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ ఉంది అక్కడ కాల్ ఆప్షన్స్ కూడా పైల ఆప్షన్స్ కూడా పైల అప్ ఉన్నాయి ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కింద ట్రేడ్ అవుతా ఉంటే మాత్రం కాస్త షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ జనరేట్ కావచ్చు ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అర్థం చేసుకోవాలి ఆన్ అప్ సైడ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ బ్యారియర్ కింద చూడాలన్నమాట ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ కింద కంటిన్యూస్ గా పైన దాని నిలబడితే మాత్రం టూ నోస్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీని మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము ఆల్రెడీ ఎఫ్ అండ్ ఓలో సెవెన్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి హిందుస్థాన్ కాపర్ త్రీ పిఎస్యూ కౌంటర్స్ నెయిల్స్ హిందుస్థాన్ కాపర్ తో పాటు అనమాట నాల్కో అండ్ సెయిల్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట బలరాంపూర్ చినీ డెల్టా ఇండియా బుల్ అండ్ జీ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ స్టాక్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్నాయి అర్థం చేసుకోవాలి ఓవరాల్ గా మాత్రం మార్కెట్ లో నేను అనుకోవటం మేబీ ఈ కన్సల్టేషన్ మోడ్ లో అనమాట హెడ్ ఆఫ్ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ సెలెక్ట్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ అటు చూడమంట అండ్ యుఎస్ కమెంటరీ మాత్రం యుఎస్ ఫెడ్ కమెంటరీ మాత్రం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ వీక్ కాబట్టి ఒక నేరో ట్రేడింగ్ రేంజ్ కావచ్చు ఈ వీక్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఏదో బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ రేంజ్ అనేది మాత్రం ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి కాస్త అప్రమత్తత అయితే ఈ వారం అవసరము అని చెప్పేసి అని క్లియర్లీ కాస్టన్ చేస్తాను ఓకే గుడ్మరావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు అనేక సందర్భాల్లో మన ఇన్వెస్టర్స్కి చక్కటి స్టాక్ సజెషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ని చక్కగా పరిపుష్టం చేశారు మరొక్కసారి కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లాస్ట్ ఫ్రైడే చూసాం వార్త జిక్యూజీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే వెరీ శావీ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ అనుకుంటున్నాం మనం ఈ సమయంలో దానిస్లో వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో చూసాం ఇప్పుడు జీ జిక్యూజీ జిఎంఆర్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందన్న వార్త వచ్చింది మీరు ఏడాదిగా చెప్తున్నారు థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ ఆ మధ్యలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా డబుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ విల్ గెయిన్ మోర్ సో కంగ్రాట్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది సజెషన్ మీ మీ ఒక్కొక్కసారి మీ కన్విక్షన్ లెవెల్స్ అవి స్టాక్ పెర్ఫామ్ చేయకపోయినా కూడా అవి చెక్ చదరు నాన్ ఛాలెంట్ అంటాం అలా ఉండిపోతాయి అండ్ అది అది చూస్తే మొచ్చట వేస్తుంది ఒక్కసారి ఏమో ఆ స్టాక్ విసిగిస్తున్నప్పుడు ఏంటైనా ఈ స్టాక్ పట్టుకుని వదలడు అని అనిపిస్తుంది బట్ అది తర్వాత రిటర్న్ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం అదంతా కూడా పటాపంచలు అయిపోతుంది థ్యాంక్స్ మన ఇన్వెస్టర్ అందరి తరఫున నా దగ్గర ఒక వంద షేర్లు కూడా లేవు బట్ స్టిల్ మోస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా హావ్ గాడ్ బెనిఫిట్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు ఇన్వెస్టర్ల కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ఎస్ఐపీస్ అనండి ఓవరాల్గా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అనండి ఎక్కడ కూడా చెక్కు చదవడం లేదు వాళ్ళ ఫెయిత్ ఇన్ ఎస్ఐపీస్ అండ్ ఎంత లిక్విడిటీ మార్కెట్లోకి వస్తుంది ఐపీఓస్లో వస్తున్న సబ్స్క్రిప్షన్స్ బట్టి మనం చూస్తున్నాం అది రిటైల్ బోత్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి బ్యాంకుల పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకుల ఐపీఓలు మొన్న ఏంటది ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళ ఆఫర్ ఫర్ సేల్కి ఎంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందో చూసాం ఇప్పుడు గ్రే మార్కెట్లో డామ్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ
ఇంత లిక్విడిటీ మార్కెట్స్లోకి కంటిన్యూస్గా వస్తుంది ఇంకా ఇది పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది కానీ తగ్గే అవకాశం ఏదన్నా ఉందా ఏది వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే వాపు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ వాప్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే చిన్న స్ట్రాటస్టిక్స్ తీసి చూస్తుంటే నిఫ్టీకి మిడ్ క్యాప్ కంపేర్ చేసి చూస్తే ఎందుకంటే ఇలా వచ్చేటువంటి పెద్ద పెద్ద ఫ్లై బై నైట్ ఆపరేటర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే నేను ఈ ఎక్స్యూబరెంట్ హైపర్ యాక్షన్తో ఉంటుంది కొంతమంది అది వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువ మంది చేసేది ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ అనేది అందులో ఎక్కువ కొంటూ ఉంటారు అలా వచ్చినప్పుడు ఏమో వస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్లోకి ఇన్ఫ్లోస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆడ్లుకి ఏమో స్మాల్ క్యాప్లో మాకు బెట్స్ కొనడానికి లేవు అని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి దే ఆర్ ఫుల్లీ వాల్యూడ్ అని అకార్డింగ్ టు దేమ్ దే డోంట్ వాంట్ బై ఎనీ అదర్ స్మాల్ క్యాప్ అలాగే మిడ్ క్యాప్లో కూడా తగ్గినాయి అయినా కూడా వస్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చే ఇన్వెస్టర్లు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర మాట్లాడారు మొన్న నేను కొన్నాను ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మొన్న ఇదిగో అక్కడ టీవీలో చెప్పారు పది పర్సెంట్ పెరిగింది అనగానే నేను మిస్ అయిపోతున్నాను మిస్ అయిపోతున్నాను ఏమని పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకున్నారు చేస్తున్నారు ఆ గ్రోత్ చూస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ గ్రోత్లో చూస్తే నిఫ్టీ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగితే టూ ఇయర్స్ గ్యాప్లో చూస్తే మిడ్ క్యాప్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది విచ్ ఈస్ ఆర్డర్లీ కానీ అదే వన్ ఇయర్లో చూస్తే మాత్రం నిఫ్టీకి మిడ్ క్యాప్ మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉందో చూస్తే నిఫ్టీ ఏమో లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగితే మిడ్ క్యాప్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళు రెండింటి మధ్యన కొద్దిగా గ్యాప్ తక్కువగా ఉంటే మార్కెట్ హెల్దీగా ప్లే ప్రైస్ అయినట్టు మరీ దీని మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్యాప్ థర్టీ సిక్స్ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ ఉందంటే మిడ్ క్యాప్లో అనుమానం లేకుండా విపరీతమైనటువంటి మ్యాడ్ బయింగ్ జరుగుతుంది అది కరెక్ట్ అవ్వక తప్పదు అది ఇవాళ జరుగుతుందా రేపు జరుగుతుందా ఒక నెల రోజులు అది జరుగుతుందో చెప్పలేమో కానీ నూటికి నూరు పాటు జరక తప్పదు సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఓవర్ ప్రైస్ ఇష్యూస్లో ఇప్పుడు ఎంటర్ అవటం ఆ న్యూస్ బేస్ న్యూస్ పేపర్లో చూసి కొనుక్కోవడం అనేది రిస్క్ అని చెప్పాలి లేకపోతే మిగతా విషయాలు చూస్తుంటే మనకి విడికే మనకి ఈ ఫస్ట్ టైం మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరైతే పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎస్ఐపి పెట్టుకుంటే అన్ని మంది జబ్బులకి ఒకే తాళ ఒకే మందులాగా ఆ ఎస్ఐపి పెట్టుకుంటే ఏదైనా సరే ట్రైడ్ అవర్ అవసరం అనుకునే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లోస్ ఏమో పెరుగుతున్నాయి కానీ లార్జ్ ఇన్వెస్టర్లు అంటే కొద్ది గొప్ప లంప్సం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాడు చూస్తే మిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లకు ఇన్ఫ్లోస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ తగ్గాయండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ తగ్గేటువంటి దట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అంటే మెనీ పీపుల్ హూ ప్రాబబ్లీ ఎక్కువ మనం చెప్పినటువంటి ఫీలింగ్ లాగానే మిడ్ క్యాప్ లోవర్ ప్రైస్ అనుకున్న వాళ్ళు దే టుత్ ద మనీ అవుట్ ఎవరు వచ్చి పడుతున్నారు చిన్న చిన్న ఎస్ఐపి ఇన్వెస్టర్లు స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ పడుతున్నారు దట్స్ డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ సైన్ దాని ఇంపాక్ట్ మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండస్ట్రీలో కూడా పడక తప్పదు అందుకని నా లెక్క ప్రకారం ఇక నుంచి మాత్రం స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ కన్నా మీరు చెప్పినట్లుగా లార్జ్ క్యాప్ మీద ఫోకస్ పెట్టడం అనేది గచ్చితంగా కరెక్ట్ ఎందుకంటే కంట్రీ గ్రోత్ ఏం ఆగదు మార్కెట్లో కొద్దిగా అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ కంట్రీ గ్రోత్ ఇంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి కంట్రీ గ్రోత్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది నిఫ్టీ కాబట్టి నిఫ్టీలో ఉండే కంపెనీలో అండర్ ప్రైస్ షేర్స్ కనుకుంటే కొనుక్కోవటం మంచిదని నా ఉద్దేశం ఇక తర్వాత మనం పవర్ ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా చెప్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు చాలా సార్లు మీరు నేను కుటుంబ రోజు అందరూ చెప్తూ ఉంటాం ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం జరిగిందంటే స్మార్ట్ మీటర్స్ స్మార్ట్ మీటర్స్ మనం అనుకుంటుంటే పెద్ద దిగ్గజాలు రెండు అదానీ ఎనర్జీ అండ్ టాటా పవర్ కూడా మేము కూడా స్మార్ట్ మీటర్స్ లోకి వస్తాము మరి అదానీ అయితే ఇరవై లక్ష రెండు కోట్ల మీటర్స్ మేము తయారు చేస్తా ఉంటున్నారు ఇండియాలో పాపులేషన్ అంత అందులో పాపులేషన్ లో స్మార్ట్ మీటర్ ఎంతమంది కావాలి అని చూస్తే నూట నలభై కోట్లు ఒక ఐదు కో ఐదు మంది కనుక ఒక యావరేజ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయంటే ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మధ్యలో ఆల్రెడీ వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేవాడు కాకుండా ఒక అదానిగా రెండు కోట్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అది కూడా ఏమంటున్నారు డిఫర్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఒకసారి కనుక్కోకర్లేదట టెన్ ఇయర్స్ మీద నాకు ఈ పేమెంట్ ఇస్తే చాలు అంటారంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలని అడిగి ఉన్నారు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇండికేట్ టు మీ దట్ ఇన్నో లైక్ స్మాలర్ ప్లేయర్స్ ని ఏది టేక్ ఓవర్ అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే వాళ్ళని ఎడ్జ్ అవుట్ చేసేస్తారు బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ మార్చి కొత్త ప్లేయర్స్ లార్జ్ ప్లేయర్స్ మార్కెట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మొన్నటి దాకా బ్రహ్మాండమైన యునిక్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ పైన దృష్టి పెట్టాలి అంటే వెంటనే అమ్ముకోవాలా అంటే అమ్ముకోకపోయినా జాగ్రత్త అయితే పడి తీరాలి అది బాగా రన్అప్ వచ్చింది ప్రైస్ అనుకుంటే ఇంకా పెరుగుద్ద
అంటే మనకి ఎఫెక్టివ్ గా కొనే ప్రైస్ ఎంత అంటే ఒక వెయ్యి కోట్ల బిట్ ఒక ప్లాంట్ కొంటే అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ మిగులుతుంది అంటే నిజానికి మనం ఎనిమిది వందల కోట్లే ఖర్చు పెట్టినట్టు వెయ్యి కోట్లు క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది కానీ ఇరవై కోట్ల దాదాపుగా మనకి ట్యాక్స్ మిగిలే రెండు వందల కోట్లు ట్యాక్స్ మిగిలే అవకాశం ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ హెల్దీ సైన్ ఏదన్నా స్మాల్ క్యాప్ పెన్నీ క్యాప్ మైక్రో క్యాప్ కొంటానంటే ఇలా పొటెన్షియల్ ఎక్విజిషన్ టార్గెట్ ఉన్న సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ మీద ఫోకస్ చేయడం నా ఉద్దేశం మంచిది రేదర్ దాన్ ఫ్లై బ్యాన్ కొత్త కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఆ బస్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ బస్ వర్డ్స్ ప్రకారం కొనుక్కోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ద కీ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ గ్యారంటీగా నా లక్ష ప్రకారం అయితే ఐ విల్ నాట్ హెస్ స్టేట్ టు అడ్వైజ్ సెల్లింగ్ ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ రన్స్ అప్ టు ఫాస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు చెప్పిన అట్లుగా పవర్ డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది పీక్ అప్ ఎంత పీక్ స్టేజ్ లో ఉందంటే హిస్టారికల్ హైయర్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఇది ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ సమ్మర్ వచ్చే టైమ్ కి అండ్ పవర్ రేట్స్ కూడా నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డబుల్ అవుతాయి అంటున్నారు మేబీ ఇండస్ట్రీస్ కాయండ్ వచ్చు రిటైల్ కి పెంచాలంటే గవర్నమెంట్స్ కి చాలా గట్స్ ఉండాలనుకోండి చాలా పొలిటికల్ కన్స్టైంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇండస్ట్రీస్ కి బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అండ్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ హైయెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది పవర్కి సంబంధించి సో ఆల్ పవర్ కంపెనీస్ విల్ బి ఇన్ ది లైమ్ లైట్ ఫర్ ది అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ రవీంద్ర గారు మండే ఎటువంటి ఫ్రెష్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఐ థింక్ సేమ్ థింగ్ అండి బయోడెప్ స్ట్రాటజీని ఇప్పుడు కొనసాగించాలి కాకపోతే ఏమైందంటే లాస్ట్ వీక్ మనకి చూస్తే కనుక ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మండే ట్యూస్డే నుంచి ఫ్రైడే వరకు ఎవ్రీడే ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ ఫామ్ అవటం చూసాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్యాప్ అప్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఫిల్ అవటం చూసాం దిస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సైన్స్ బట్ ఇది షార్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే షార్ట్ కవరింగ్ అవుతుందా ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అనేది వీ నీడ్ టు నో ఎందుకంటే మనకు ఒక లెవెల్ కట్ అయినాకే మనకు అర్థం అవుతుంది మార్కెట్ లో కొద్ది సెల్లింగ్ జరిగింది అని సో ఆ లెవెల్ ఏంటి అంటే కనుక త్రీ డేస్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ వెరీ క్రూషియల్ సపోర్ట్ సో ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అనేది ఇప్పుడు ఒక కీ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది ఒకవేళ అది బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ ఒక సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఆ సెల్లింగ్ ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అంటే కనుక మండే గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ మండే ఐఎమ్ టాకింగ్ సో ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ టూ నైంటీ వన్ సో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సపోర్ట్ పాయింట్ అనమాట అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయితే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజింగ్ బేసిస్ లో ఉన్నంత కాలం దెర్ ఈస్ నో థ్రెట్ అనే చెప్పొచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి ఎఫ్ఐఎస్ ఈ మంత్ క్యాష్ లో దే అబౌట్ అబౌట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కొన్నా కూడా ఫ్యూచర్స్ లో టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కొన్నారు మేబీ దట్స్ షార్ట్ కవరింగ్ ఆర్ మేబీ ఫ్రెష్ లాంగ్ అవ్వచ్చు బట్ ఆప్షన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో దే సోల్డ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ సో దట్ ఈస్ అలార్మింగ్ కొంచెం ఎందుకంటే మేబీ అక్కడ ఆప్షన్ రైటింగ్ అగ్రెసివ్ గా జరిగింది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కడైతే రిటైల్ యాక్టివ్ ఉంటారో ఆప్షన్స్ లో అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేది చూడాలి ఒకవేళ అది కనుక జరుగుంటే కనుక మార్కెట్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దే విల్ నాట్ అలౌ ఇట్ టు గో అప్ సో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అక్కడ స్టాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ పుట్ ఒకవేళ అమ్ముంటే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గర ఒక హాల్ట్ ఉండే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనకి సపోర్ట్ జోన్ చూస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ నాట్ వన్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్ లో అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ వెరీ ఫార్ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఈ స్టేజ్ లో అది ఇమీడియట్ గా వస్తుందన్న ఫీల్ అయితే లేదు మార్కెట్ లో అండ్ బ్యాగ్ నిఫ్టీ మనకు చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ టూ దగ్గర క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వీక్ చార్ట్ చూస్తే ఓపెన్ లో ఆర్ సేమ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ హై ఆర్ సేమ్ సో దీన్ని బట్టి ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే కనుక ఒక బ్రేక్అౌట్ వచ్చినాక బుల్స్ టోటల్ కంట్రోల్ లో ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఇంట్రాడే లో మనకు ఒక సెల్ ఆఫ్ కూడా రావటం చూసాం మేబీ ఇంట్రా వీక్ లో సో బట్ స్టిల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిఫ్టీ కన్నా సో సపోర్ట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ 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 ట్వంటీ సెవెన్ ఏదైతే గ్యా
లాస్ట్ వీక్ కూడా చూసాం ఇంటర్ వీక్ లో ఒక టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఐటీ నిఫ్టీ లో సెల్ ఆఫ్ వస్తే కనుక అంతే స్పీడ్ గా మనకి నెక్స్ట్ డే ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటం చేసాం సో దట్ విల్ ట్రై టు కంటిన్యూ అని అండ్ మేబీ ఆటో అండ్ ఫార్మా కొంచెం సైడ్ వేస్ లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఆటో రన్ అప్ వాజ్ వెరీ స్టీప్ అండ్ ఫార్మా కూడా కొద్ది జరిగినప్పటికీ కొద్ది వీక్ వీక్ సెక్టర్ గా ఉంది కాబట్టి దానిలో కొద్ది సైడ్ వేస్ ఉండే ఛాన్సెస్ మనకు అనిపిస్తుంది ఇక గత వారం న్యూట్రల్ లో మనం చెప్పుకోవాలంటే కనుక పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ స్టాక్స్ కొద్ది న్యూట్రల్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో కొద్ది పెరిగినప్పటికీ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీకెండ్ వచ్చేసరికి కొద్దిగా రిట్రేస్ కూడా అవటం చూసాం అండ్ మేబీ అదానిస్ నీడ్ టు బి వాస్ట్ సో లాస్ట్ వీక్ ఒక బంపర్ ర్యాలీ తర్వాత అవి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాయని చూడాలి అఫ్ కోర్స్ పోర్ట్ అండ్ పవర్ అదాని పోర్ట్ అండ్ అదాని పవర్ కూడా ఆల్ టైమ్ హై బ్రేక్ అయ్యి మంచి డీసెంట్ అప్ మూ అప్ లో కూడా రావటం చూసాం కాబట్టి ప్రీవియస్ హైస్ ఏమున్నాయో వాటిల్లో దేర్ వుడ్ బి గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ఆ స్టాక్స్ ని ఆ రేట్ లో వాచ్ చేసి ఇన్ఫాక్ట్ కొనే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అదాని పోర్ట్ చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై వాజ్ అబౌట్ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ మనకు బ్రేక్అౌట్ కూడా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఎయిటీ దాకా పెరగటం చూసాం అండ్ టెన్ ట్వంటీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది మేబీ నైన్ ఎయిటీ అలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ దాని తర్వాత మీనింగ్ ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది అరౌండ్ నైన్ టెన్ దగ్గరే ఉంది సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ తీసుకుంటాను అంటే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా కొన్ని ప్రయత్నం చేయాలి బట్ ఈ స్టాక్ ని వి షుడ్ హోల్డ్ అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ అప్పుడే మనకి మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది బికాస్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చినాక సమ్ టైమ్స్ ఒక వన్ టూ క్వార్టర్ సైడ్ వేస్ కూడా వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అదే వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ క్యాష్ లో మనం చూస్తే కనుక ఇందాక మీరు చెప్పిన నేమ్స్ రియాలిటీస్ డూయింగ్ సూపర్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఎనర్జీ స్టాక్స్ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇన్ఫాక్ట్ వీక్ స్టాక్స్ కూడా ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేయటం మొదలెట్ట రియాలిటీలో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శోభా చూస్తే కనుక ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో నిన్ననే అంటే ఫ్రైడే రోజే బ్రీచ్ అవటం చేసాం దేర్ వుడ్ బి మోర్ యాక్షన్ ఇన్ శోభా ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే చాటికలీ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ప్రెస్టేజ్ ఇవన్నీ కూడా అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అది ప్రీవియస్ స్టాప్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ పెరిగిపోయాయి కాబట్టి మేబీ శోభాలో ఎక్కువ యాక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఐ థింక్ షుగర్ స్పేస్ విల్ డూ బ్యాడ్ ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ గుడ్ స్టాక్స్ మేబీ ప్రాజ్ అగైన్ మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫైవ్ ట్వంటీ టు ఫోర్ ఎయిటీ అక్యుములేషన్ జోన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మన షుడ్ డెఫినెట్లీ బై ప్రాజ్ ఫర్ ఏ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే ఒక మెయిల్ ఇంట్రెస్టింగ్ మెయిల్ చూస్తూ ఉన్నాను మదన్ మోహన్ అడిగారు ఆయన ట్రాక్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఈ స్టాక్ కొంచెం పెద్ద క్వాంటిటీస్ నేను అక్యుములేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉంది ఈ కంపెనీ ఫండమెంటలీ టెక్నికల్లీ అని కుటుంబంలో ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీని అంటే ఇది ఇంటెలిజెన్స్ డేటా ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ మోడలే ఇటువంటి కంపెనీ లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఒకటే ఉంది కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంత గొప్పగా లేదు ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా ఆయన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం కంపెనీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉందా మీరు అన్నట్టు మాత్రం అండి ఒక యూనిక్ అనమాట గ్లోబల్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేసి అన్నట్టు అనమాట ఫర్ ఇండియా అనమాట కానీ డెఫినెట్లీ ఓన్లీ రీసెంట్ లిస్టింగ్ కాబట్టి అనమాట కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనమాట క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత కానీ మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే పెర్ఫార్మ్ చేస్తే ఇలాంటి అన్యూజువల్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా ఇస్తారు యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం నన్ను అడిగితే మాత్రం హైలీ రిస్కీ బెట్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా హ్యూజ్ క్వాంటిటీలో పెట్టడం అనమాట ఎందుకంటే స్టాక్ ఏం తక్కువగా లేదండి థర్టీ పిఈ లో దొరుకుతుంది అనమాట కాబట్టి కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంపెనీ కనుక చూపించగలిగితే రిజల్ట్స్ ఆ టైం అప్పుడే నేను అంటే అయితే బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ రూపీ పెయిడ్ అప్ స్టాక్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట డెఫినెట్లీ ప్రమోటర్స్ అయితే కనుక స్కిల్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఇది వరకు ఇదే సాస్ మోడల్ ఏదైతే కనుక అనమాట సాఫ్ట్వేర్ ఆసే సర్వీస్ మోడల్ అని ఏదైతే అంటామో దాని కింద దీన్ని లాంచ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ట్రాక్షన్ వచ్చారనమాట వేరే గ్లోబల్ ప్లేయర్స్ కి ఈక్వలెంట్ గా చేయగలుగుతున్నారు లోకల్లీ అండ్ ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ చాలా మంది తెలియదు ఏదో ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్ అనుకోవచ్చు కానీ కాదు సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ అనమా
టెక్నికల్ గా ఏమన్నా కనిపిస్తుందా వచ్చే అవకాశాలు యా వి ఆర్ ట్రాకింగ్ అండ్ యా స్టాక్ సో ట్రాక్ ఎందుకు చేస్తున్నాం ఆ స్టాక్ ని అంటే వి ఆర్ నాట్ ఇనిషియేటెడ్ కాల్ బట్ डेफिनेटली లాస్ట్ మంత్ 69 నుంచి 97 దాకా పెరటన్ చూసాం సో एवरेज వాల్యూమ్ దిన్ 1 క్రోర్ 2 క్రోర్స్ ఉండేది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ గా బట్ నవంబర్ లో 6.56 క్రోర్స్ వాల్యూమ్ దొరకడం జరిగింది ఆల్్రెడీ 3.84 క్రోర్స్ ఈ 6 డేస్ లో జరిగింది సో సంథింగ్ ఇస్ బ్రీవింగ్ అండి సో చాటికలీ అయితే ఇంకా బ్రేక్అవుట్ రాలేదు ఎందుకంటే జనవరిలో ద హై వాస్ 10340 సో అది దాటిందంటే బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం బట్ डेफिनेटली ఇట్స్ అక్యుములేట్ ఐ మీన్ అక్యుములేషన్ చేయదగ్గ స్టాక్ ఏది సో 93 నుంచి ప్రాబబ్లీ స్వింగ్ లో ఇస్ అరౌండ్ మేబీ 200 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా మనం వి షుడ్ బేస్ ఇట్ సో అప్ టు 88 వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ది ఆఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాస్ అనేది మస్ట్ ఇన్ ఆన్ స్టాక్స్ కి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ డేటా ఉంది కాబట్టి so stop loss kuda degarlone undi which is 82 so maybe 10340 that in the ante ganka at least 15 20% move very fast cost endukante manu konni stocks lo chusam i think chaala speed ga kuda berutam chusam for example apollo micron manu chuste ganka 70 lo break out di 1995 ela alisindi one month lo within 10 days 150 da kuda veltam chusam so alanti surprise kuda unde chance undi definitely one should try to accumulate that stock hmm ee counter line yeah ఇది యాక్చువల్ గా నేను నాకు ఎందుకు గుర్తుండేది అంటే ఇఫ్ మై మెమరీ సర్వ్స్ రైట్ అనమాట రతన్ టాటా నందన్ నీల్కేని ఫ్లిప్కార్ట్ సచిన్ బన్సలు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ప్రమోటర్స్ గా అందుకని అప్పుడు బాగా న్యూస్ ఉండింది అనమాట ఎకనామిక్ టైమ్స్ లోను బిజినెస్ స్టాండర్డ్ లో ఫ్రంట్ పేజ్ లో ఇంత చిన్న కంపెనీలో ఇంత మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరు కూడా వచ్చారని చెప్పేసి కరెక్ట్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీ కార్పొరేట్స్ కావచ్చు ఎవరికైనా సరే ఏదైనా డేటా కావాలన్నా డేటా అనాలిసిస్ చేసి పెట్టాలన్నా ఇటువంటి వాటి అన్నింటినీ ఈ కంపెనీ టేకప్ చేస్తూ ఉంటుంది సే గుడ్ కంపెనీ బట్ వెరీ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరీ ఇందులో ముఖ్యంగా పిఈ ఇన్వెస్టర్లు ఎఫ్ఐఎల్ వీళ్ళందరూ అమ్మేస్తున్నారు సమ్వన్ ఈజ్ అక్యుములేటింగ్ ఎవరు అక్యుములేట్ చేస్తున్నారు తెలియదు మనకు ఇది ట్రాక్సన్కి సంబంధించిన ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ నెంబర్ చూస్తే లెట్ సి ఏ విధంగా మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతాయో అండ్ బ్రేక్ టైంలో ఐ వాజ్ రీడింగ్ సమ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఇండియాస్ బిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ క్యాప్ క్లబ్ బిలియన్ డాలర్ కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీల సంఖ్య ఇప్పుడు ఐదు వందల కంటే ఎక్కువైంది ఐదు వందలు మించిపోయింది సో మన మార్కెట్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో ప్రపంచంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద మార్కెట్గా మనం ఆవిర్భవించాం థ్యాంక్స్ టు సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి బుల్ రన్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో వచ్చిన గెయిన్స్ అలాగే హై వాల్యూ ఐపీఓ లిస్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అలాగే ట్రిలియన్ ఐర్ అంటే వన్ ట్రిలియన్ రూపీస్ లక్ష కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీల సంఖ్య కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది కొత్తగా అరవై ఎనిమిది కంపెనీలు ఈ వచ్చాయన్నమాట సో ఇది ఒక రికార్డ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటివరకు మనం చూసిన ఒక రికార్డ్ ఇందులో పిఎస్యూ కంపెనీలు లక్ష కోట్ల రూపాయల కంటే మార్కెట్ క్యాప్ ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీలు ఇప్పుడు పిఎస్యూ కంపెనీలు కూడా చాలా ఉన్నాయి స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఏడు ఉంటే ఇప్పుడు పద్నాలుగు కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పిఎస్యూల్ది లక్ష కోట్లను దాటింది సో మంచి గ్రోత్ పాత్రలో మన మార్కెట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు సంజీవ్ రావు అండి తనాల నుంచి అడగండి సంజీవ్ రావు సార్ రానే మద్రాసు ఒకటి బిర్లా కార్పొరేషన్ ఒకటి రెండు స్టాక్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఈ రేట్లో బిర్లా కార్ప్ రానే మెడ్రాస్ ఎస్ ఈ రెండు ఇక్కడ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు బిర్లా కార్ప్ ఏ విధంగా ఉంది ఫండమెంటలీ బిర్లా కార్పొరేషన్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండ్ అనుమానం లేకుండా కొనుక్కోవాల్సిన కంపెనీ అదే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం కదా సిమెంట్ ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ లో రిమార్క్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు విట్నెస్ ఏ వెరీ బిగ్ అప్ మూవ్ అవన్నీ కాకపోయినా కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్న ఫండమెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో it offers a great scope to grow i think he identified very good come so next one year kosam tappuna konukochu kudumravaru rana madras e vidhanga undi extremely sound company and fundamentally sound company all operating performance anta kuda ippudu bond anamata and auto components lo one of the critical auto components they are just a company id anamata kabatti definitely power train gaani ilanti annitlo kuda illa konna steering leakages gaani anni kuda మార్కెట్ లీడర్షిప్ కూడా ఉంది గుడ్ కంపె
ఒక్క విషయం చెప్పాలి వసంతి నాయుడు రోడ్ చేస్తున్నాం రెండు కంపెనీలు అంటే చాలా అట్రాక్టివ్ బెట్స్ అని చెప్పిన కారణం ఏంటంటే కొద్దిగా డిక్లైన్ లో వచ్చి వచ్చి ఇప్పుడే టర్న్ అంటే కొద్దిగా తలకాయ పైకి అయితే నేడు నుంచి పైకి వచ్చినాయి ఇటువంటి కంపెనీలు హిస్టారికల్ గా మేము ఎప్పుడైనా చూస్తుంటే చాలా సిగ్నిఫికెంట్లీ హైయర్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అంటే కన్సిస్టెంట్ గా బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే కంపెనీల కన్నా కూడా అప్పుడు దాకా కొద్దిగా డిసెంట్ లో ఉండే టర్న్ అరౌండ్ అయిన కంపెనీలు చాలా ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటాయి సో ఐ థింక్ హీ విల్ మేక్ ఎ బంపర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ బోత్ దిస్ కంపెనీస్ తెనాల వారా మజా కనా చక్కగా రీసెర్చ్ చేశారు మీది తెనాలి కదా అది కదా తెనాలి మీద ఉంది కదా ఒకటే జోక్ మీది తెనాలి మాది తెనాలి మాది కూడా తెనాలి దగ్గరే అండి మా అమ్మగారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఏంటి కుటుంబ వారు మీరు కూడా మీది కృష్ణా జిల్లా తప్ప కంప్లీట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృష్ణా జిల్లా ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి బాత్రీ మాట్లాడుతున్నాను నాకు హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ నూట డెబ్బైలో కొన్నానండి అది అట్లాగే ఉంది దాని సంగతి ఎన్ను మళ్ళీ థామస్ కుక్ నూట ఆరులో కొన్నాను అది ఇంకా ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే సెల్ చేయాలా ప్రసాద్ రావు గారు అని చెప్పి ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేనేం చేయండి రిటైర్డ్ ఇక్కడ మీ టీవీ చూసి ఇదే పని అలా వివేకం ఆయన వీడియోస్ చూస్తా ఉంటాను ఏకంగా <laughs> సో ఈ కంపెనీకి ప్రాఫిట్ కూడా చూస్తే ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ ఉండేది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఉంది ఇప్పుడు అంటే ఇలాంటి కంపెనీలు ఏమొస్తాయంటే ఒకసారి స్పోర్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు సడన్లీ కేటాల్ కేటాపల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంటు ద మిడ్ క్యాప్ హైయర్ మిడ్ క్యాప్లో కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉన్న కంపెనీ పీఈ రేట్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంటే కూడా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అండ్ ఇంత లాభాలు ఉండి ఈ కంపెనీ లాభాల్లో ఉన్నమాట కరెక్ట్గానైనా ఈ టైంలో అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం నా లెక్క ప్రకారం లేదు ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ సోల్డ్ అట్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ దట్స్ ఎ ఫేర్ ప్రైస్ నా విట్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సిక్స్టీ టూ ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ ఓకే రైట్ థామస్ కుక్ ఎనీవే మంచి ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు యా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సెవెంటీ రూపీస్ క్రాస్ అయింది విచ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓకే మార్కెట్స్ ఇనిషియల్ నెంబర్స్ చూస్తే జేబిఎం ఆటో మజగాన్ డాక్ సరిగామ ఇండియా జేఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్ ఆలోక్ ఇండస్ట్రీస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ అంటే పేటీఎం ఎన్ఎండిసి స్టీల్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ హిటాచీ ఎనర్జీ ఇలాంటివన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి లాయిడ్స్ మెటల్స్ ఈ కౌంటర్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది దిర్ ఇస్ సమ్ న్యూస్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అలాగే లూజర్స్ లిస్ట్ కనుక చూస్తే అలాగే సిక్స్టీ త్రీ మూన్స్ ఈ మధ్య కూడా ఎవరో అడిగారు స్పెక్యులేటివ్ బెట్ బట్ స్టిల్ దర్ సో మచ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ దట్ కంపెనీ అది కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది మజగాన్ డాక్కి ఒక పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది దాంతో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది నష్టమైన వాటిలో డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఈ కంపెనీ సంబంధించి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ వార్నింగ్ లెటర్ వచ్చే అవకాశం ఉందట పది అబ్జర్వేషన్స్తో వాళ్ళకి ఇన్స్పెక్షన్ జరిగింది మేబీ వార్నింగ్ లెటర్ కూడా వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుందట అందుకని ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఓబ్రాయ్ రియల్టీ సఫైర్ ఫుడ్స్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ ప్రిన్స్ ఫైవ్స్ బజాజ్ హోల్డింగ్స్ బిర్లా కార్ ఎవరు అడిగారు ఇప్పుడే టూ పర్సెంట్ డౌన్ మ్యాస్టెక్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటివి మనకు వీక్గా ఓపెన్ అయ్యాయి రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు సేమ్ అండి ప్రాబ్లం ఎవ్రీ డే దిస్ హ్యాపనింగ్ గ్యాప్ అప్ తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ అవడం చూస్తున్నాం బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ థింక్ ప్రీవియస్ వీక్ పైన ట్రేడ్ అవడం చూస్తున్నాం సో దానిలో దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ట్రేడ్ ఎందుకంటే ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ ఎవరన్నా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఉంటాను కనుక ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ బాయ్ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే నిఫ్టీ కన్సాలిడేట్ అవుతుంటుంది బికాస్ నిఫ్టీ హాస్ అవుట్ పర్ఫామ్ ప్రీవియస్లీ సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో రిస్క్ ట్రేడర్స్ కే ఈ ట్రేడ్ అండి అదర్వైజ్ డాక్టర్ రెడ్డి మనం చూస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ నియర్ ఫైవ్ టు టూ సెవెన్ సో ఈవెన్ త్రీ మంత్స్ లో కూడా అక్కడ ఫైవ్ టు జీరో ఫైవ్ ఆ లెవెల్ లో ఫిఫ్టీ త్రీ నైన్టీ ఉంది కరెంట్ లేవో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఉంది మేబీ ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ మీరు చెప్పిన బ్
ఫైనా పవర్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ ఇది కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయిందా దాని టోటల్ గ్యాస్ ఈ కంపెనీని కూడా మనం వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అక్రాస్ ది కంట్రీ అలాగే బీసీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది ఈ గ్రెయిన్ బేస్డ్ ఇథనాల్ ఇప్పుడు ఈ షుగర్ బేస్డ్ ఇథనాల్కి ప్రభుత్వం అడ్డు చేయి పెట్టింది కాబట్టి ఇటువంటి కంపెనీలకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది బీసీఎల్ లాంటివి ఏం వీళ్ళు ఏం చేస్తారు గ్రెయిన్స్ నుంచి ఇథనాల్ తయారు చేస్తారు కాబట్టి కొన్ని టెంపరీ మూవ్స్ బట్ స్టిల్ ప్రస్తుతానికి చెప్పుకోవాల్సిన అంశాలు కాబట్టి ఓకే ఇంకా మెయిల్స్ తీసుకోవటం ప్రారంభిద్దాం దిగుమర్తి శివరామ్ ఆయన పేటీఎం ఇప్పుడు కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ లోధా ఈ రెండు రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్లో ఏది కొనుక్కోవచ్చు పేటీఎం కుటుంబాలు కొనొచ్చా ఇక్కడ ఈ మధ్య వచ్చిన గందరగోళం అంతా చూస్తే కొనొచ్చా లేదా అంటే ఏదైతే కనుక ఆర్బీఐ అనమాట స్మాలర్ టికెట్ సైజ్ లోన్స్ పైన ఏదైతే కనుక కాస్టింగ్ చేసిందో దాన్ని బట్టి చూస్తా ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్ గా జంప్ అయితే పేటిఎం లో రావడం కొంచెం డిఫికల్ట్ అని చెప్పేసి అంటానండి ఎందుకంటే వన్ క్వార్టర్ లో చూడాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ సెగ్మెంట్ అదే ఉంటుంది ఆ సెగ్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ కూడా కంటిన్యూస్ గా తగ్గి ఇప్పుడు ఆర్ వందల అరవై దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవటం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఐ వుడ్ వెయిట్ అండి డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత అనమాట ఈ ఫెటాల్ దా సెగ్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంది వేరే సెగ్మెంట్స్ ఏమన్నా కవర్ చేస్తున్నాయా అందులో మిస్ అయ్యే ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది చూడాలి అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ అవాయిడ్ యాస్ ఆఫ్ నాట్ ఇమీడియట్లీ ఒక లోకల్ స్టాక్ వసంత్ గారు ఇందాక ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పాల్సింది పాలరెడ్ టెక్నాలజీస్ అని మీకు నాకు అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ అని వేరబుల్ మార్కెట్ లో ఉంది ఎక్కువగా ఇయర్ బర్డ్స్ ఇటు స్మార్ట్ వాచెస్ ఇవన్నీ చేస్తాయి ఈ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ It has jumped to sharply by 16% Iwala. What company is it? Palred, Dandy. Palred Technologies. Palred. Okay, okay. Mm. Srikanth Redgar Papam, Swargastal Ayaru. Uh, but still, okay. and company is doing well. Vari Atma, Santhoshis, at least. This stock is very performed. Okay. Palred Technologies. Palred Technologies. Then, you can compare the real estate company. Uh, Rindu, buy, buy, Prestige Estates are low high. What is the better stock? I would prefer Lodha for financial strength. Okay. Right. Lodha is a better compared to Prestige Estates and Tarp. Right. Uh, okay. Paytm Guru Nchi already chapter in the name of Mail Goda Paytm Guru Nchi Ochi. Sequence Scientific. Srini Aduth Naru. Sequence Scientific Average Price Rundan Dal Rupai Loh Hold Yes Naru. Exit Kaoch Sa Ikada Dien Nunchi Aayana Zomato Ke Shift Out Daan Koon Naru. Rahindra Gat. టెక్నికల్ గా చెప్పండి సీక్వెంట్ నుంచి జొమాటోకి షిఫ్ట్ కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కానీ లెట్స్ టేక్ టెక్నికల్ వ్యూ సీక్వెంట్ ఇప్పుడిప్పుడే మనకు ఒక బ్రేక్అవుట్ చార్ట్ గా పరిగణిస్తున్నాం అండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ లో చాలా కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ని బ్రీచ్ అయ్యి వన్ వన్ సెవెన్ వన్ వన్ ఎయిట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడైతే ఇమీడియట్లీ షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ స్టాక్ వన్ థర్టీ టూ వరకు వెళ్ళింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది So, సో నా ఉద్దేశంలో రిస్క్ రివార్డ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ సీక్వెంట్ అనే చెప్తాను ఈ స్టేజ్ లో బికాస్ ఒకవేళ జొమాటో పెరిగినా వన్ ఫార్టీ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది ఈవెన్ డౌన్ సైడ్ నైన్టీ వరకు కూడా ఉంది కాబట్టి అవర్ అడ్వైస్ టు ఓల్డ్ సీక్వెంట్ మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు హీ నీడ్ టు టేక్ ఎక్ కాల్ బట్ జొమాటో గురించి ఒక మాట చెప్పుకోవాలండి మనం ఆఫ్ కోర్స్ మూర్త్ రోజు మనం కూడా చెప్పాము తర్వాత రామ్ దే అగర్వాల్ ఆఫ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ స్టాక్ మార్కెట్ పర్సనాలిటీస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆయన జొమాటో గురించి చాలా చాలా బులిష్ గా ఉన్నారు తొందరగా చెప్పరు కన్జర్వేటివ్గా ఉంటారు సో హీ వాజ్ సో బుల్లిష్ ఆన్ జొమాటో అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో ది స్టాక్ విల్ డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అని ఆయన ఒక నేషనల్ ఛానల్లో చెప్పడం ఐ హ్యావ్ హార్డ్ ఇట్ సో అక్కడ నుంచి మన కన్వెక్షన్ మరింత పెరిగింది జొమాటో కూడా మీరు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో కొనుక్కోవచ్చు సరే జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ గురించి వెంకటరామరెడ్డి అడుగుతున్నారు ఇంకా రెండు మూడు మెయిల్స్ కూడా వచ్చాయి అందుకని చదువుతున్నాను మూడు వేల షేర్లు యాభై రూపాయలు తీస్తున్నారు ఇప్పుడున్నారు ఏంటి మరి మీరే చెప్పిన స్టాక్ ఇది హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా రీఫిగర్ మార్క్ ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కూడా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో చూస్తే కనుక అనమాట కంపెనీ డెట్ తగ్గించుకుని ఏ విధంగా ఎసెట్స్ అన్ని కూడా కన్సల్టేట్ చేస్తుందో కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటుంది ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు క్లోజర్ టు హండ్రెడ్ అమ్మచ్చు
ఇందులో నాలుగు ప్రకారం అయితే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దాకా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది మార్జిన్స్ కూడా చూస్తే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన దాని లాగా అంతకుముందు డిసెంట్లో వచ్చే కంపెనీ టర్న్ అరౌండ్ అయిపోయిన కంపెనీ ఇప్పుడు మాత్రం పొరపాటును కూడా ఆయన దగ్గర ఉంటే అమ్ముకోకూడదు కొనుక్కోవాలంటే కూడా అది కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఇప్పటి నుంచి పెరిగే కంపెనీలో మిగతా కంపెనీతో పోలిస్తే ఈ కంపెనీలో గ్రోత్ ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే టర్న్ అరౌండ్ అవుతుందో అది యూజువల్గా డిఫరెన్స్ నేను ఎప్పుడు హిస్టారికల్గా చూస్తే క్వార్టర్కే ఎయిటీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయండి ఇలా టర్న్ అరౌండ్ అయింది కంపెనీలు సో మై ఓట్ ఈస్ జస్ట్ బాయ్ ఓకే పృథ్వీ అడుగుతున్నారు ఆయన జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీడియా సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దిబి కార్ప్ టీవీ ఎయిటీన్ ఈ రెండింటిలో మూడు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు చేయొచ్చా సిక్స్ టు టెన్ మంత్స్ వ్యూ మాత్రమే డీవీ కార్ప్ అయితే ప్రస్తుతానికి అంటే రెండు కూడా రెండు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అండి పోర్ట్ఫోలియోలో మిగతా దాని లెవెన్నా తెలియదు ఈ రెండింటిలో చూస్తానంటే నేనైతే ఐ వుడ్ ప్రాబ్లీ గో రిస్క్ మైన్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ డీవీ కార్ప్ బికాస్ దానికి పొటెన్షియల్ బాగా ఎక్కువ కనపడుతుంది టీవీ ఎయిటీన్లో చెప్తారు కదా సామెత అమ్మ పెట్టదు అడుగుతుంది ఏదని వాళ్ళు లాభం తీసుకురారు డివిడెండ్ ఇవ్వరు రేటు పెరగని వారు కొద్ది పెరగని వాళ్ళు తగ్గిస్తూ ఉంటారు అంటే కుటుంబరాగా చెప్తూ ఉంటారు వయాకమ్మ డీల్స్ వచ్చినా కొద్దిగా బాగుండేది అన్లెస్ ఈ హోల్స్ డిఫరెంట్ వ్యూ నా లక్ష ప్రకారం డీవీ కార్ప్ ఇస్ ప్రిఫర్ చాయిస్ డీవీ కార్ ఎస్ ఇప్పుడు పోటీ పెడతాను కుటుంబరావు మీ చాయిస్ ఏది అంటే ఒకటండి టీవీ కార్ప్ ఈక్వల్లీ గుడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను టీవీ నైన్టీన్ తో పాటు టీవీ ఎయిటీన్ తో పాటు ఎందుకంటే దైనిక్ భాస్కర్ ఏదైతే ఇలా పేపర్ ఉందో అనమాట ఇది మాత్రం హిందీ బెల్ట్ లో నెంబర్ వన్ అందులో సెకండ్ థాట్ లేదు కాంపిటీటర్ కూడా ఎవరు లేరు వాళ్ళ కన్నా కాంపిటీషన్ అనమాట మన దగ్గర ఈనాడు ఎట్లాను దైనిక్ భాస్కర్ అంత పాపులర్ హిందీ బెల్ట్ పేపర్ అనమాట కాబట్టి ఎలక్షన్స్ టైం అప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ బెనిఫిషియరీ టీవీ ఎయిటీన్ కి వచ్చేసేపటికి రీసెంట్ ఏదైతే కనుక ఎక్విషన్ కన్సల్టేషన్ చేశారో మనీ కంట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట దాంతో కలుపుతాం కలపడం తోటి పెర్ఫార్మెన్స్ షుడ్ బి మచ్ బెటర్ ఫ్రమ్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ అంటాను అయితే ఒక్క స్కెప్టిసిజం డెఫినెట్లీ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఉంది రిలయన్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు ఆల్వేజ్ మర్జర్స్ అయిన తర్వాత ఇన్వెస్టర్ కి డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రం టాప్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఉండిపోతుంది అనిల్ అంబానీ గారు ఏమో పూర్తిగా కంపెనీని సరే ఆయన ఒక విధంగా చేశారు ముఖేష్ అంబానీ గారు కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా ఓపిక కావాలి ఎంత ఓపిక అంటే ఇక అసలు భూమాతకు ఉన్నంత సహనం కావాలి అలా ఉంటేనే ఫైనల్గా ఎప్పుడో వస్తాయి డబ్బులు ఇవ్వని కాదు బట్ స్టిల్ ది టేక్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఓకే తర్వాత ఈ వెంకట్ అడుగుతున్నారు ఈపీఎల్ ఎన్సిసి లొకేషన్ మెషిన్స్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ఎన్బిసిసి జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా వీటన్నిట్లో ఒక్కొక్క స్టాక్లో ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు యాభై వేల రూపాయలు పెడదాం అనుకుంటున్నారు ఎక్కువగా కుటుంబరావు మీ స్టాక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో లోకేష్ ఎన్సిసి జిఎంఆర్ సరే ఎన్బిసిసి జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ఈపీఎల్ ఈపీఎల్ కూడా మీరు చెప్పింది యాభై వేలు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అన్ని గుడ్ స్టాక్స్ అండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ వన్ అంటాను జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా అవునేయండి ఎన్సిసి అవునేయండి లోకేష్ అవునేయండి ఈపీఎల్ అవునేయండి అన్ని కూడా కొనమంటుంది కరెంట్ లెవెల్స్ డెఫినెట్లీ ఈక్వల్లీ స్ప్లిట్ చేసి అమౌంట్ ని శ్రీనివాస్ సూరా వజ్ల అడుగుతున్నారు ఆయన పిఎన్బి ఉన్నాయి అంటే డెబ్బై ఆరు రూపాయలు సరే జొమాటో ఇప్పుడే మాట్లాడుకుంది నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు పిఎన్బిలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఎవరు చెప్తారు టిల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయొచ్చా అది కూడా ఆయన డౌట్ పిఎన్బి అండి పిఎన్బి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలండి that is actually closing uh, uh, very close to the fair price na lakka pakana ikkada nunchi maximum 2 3 rupayalu gana peradaniki terite guarantee ga mem kuda selling ga ichestha so aa 2 rupayalu kosam wait chese kada i can move into some other stock like ayin oka manchi dharma sandeham undi election mundu edaina pre election rally lanti vache chance unte mari inka perige chance untundemo adhe mana amesh w bank lo pettukomantlaru kada ni amesh manchi stock lo pettukomantunna kaabatti indulo nunchi vera stock lo kelipothe ఇది పెరిగే ఛాన్స్ కన్నా మిగతా అప్పుడు మీరు పని చేయండి పిఎన్బి ఎంఎస్ఏ ఏది కొనుక్కోమంటారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొనుక్కోమంటారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొనుక్కోండి ఓకే రైట్ బంగారు రాజు ఆయన సిజీ పవర్ జీనస్ పవర్ పిఈఎల్ పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా ఈ నాలుగు కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉందా కుటుంబరాజు మీరు రెండు స్టాక్స్ చెప్పండి సిజీ పవర్ జీనస్ పవర్
మరి అందులో అంత లార్జ్ ప్లేయర్స్ వస్తే వీళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారా ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉండగలుగుతారా లేకపోతే వీళ్ళు కూడా సెల్ అవుట్ కేసు అవుతారా అనేది చూడాల్సి వస్తుంది సేఫర్ బెట్ వుడ్ బి ది స్టాక్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం రవీంద్ర గారు పిఈఎల్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎలా ఉంది అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉందా ఇది వీకెస్ స్టాక్ అండి ఆ స్పేస్ లో సో అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ అయితే ఉంది కానీ బట్ లెవెన్ ఫార్టీ కి క్యాప్ అవుతుంది రైట్ సో థ్యాంక్ యూ అనలిస్ ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్ సమర్పించి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కలుద్ద